ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഡ്രൈവർ പൾസ്ബർഗ് ആണ് കയറിയത് മുള്ളാത്ത നല്ല രസം ഉണ്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ട് മുള്ളാത്ത നല്ല രസമുണ്ട് കാണാം അല്ലെ അതെ അതെ കെട്ടിത്തിരിച്ച സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് സിം ചെയ്യാനൊക്കെ അലോടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ക്രോക്കഡിയിലൊക്കെ ആ എഡ്ജിലൊക്കെ കാണുമായിരിക്കും അപ്പം എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം തേ നമ്മുടെ വണ്ടി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വീഡിയോ കൂടെ കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നേരെ കെയിൻസിന് പോകുന്ന യാത്രയാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ യാത്ര നമ്മൾ തുടങ്ങി അല്ലേയോ അവിടുത്തെ മുപ്പതാണോ ആ മുപ്പത് സമയം പത്തേ കാലായതുള്ളൂ ഉച്ച രണ്ട് മണിയിലെ പ്രതീതിയാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ റോഡ് സൈഡ് പോകുമ്പോഴെല്ലാം മാങ്ങ ചെറിയ കണ്ണിമാങ്ങ ആയി വരുന്നേ ഉള്ളൂ മാങ്ങ പുളി വാളംപുളി വാഴ ചെമ്പരത്തി ചെവി വെക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന വഴി കൂടുതൽ അടിപൊളി മനോഹരമായ ആത്മാവിനെ തൊട്ടുണർത്തിയുള്ള ഒരു യാത്രയാകും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഏതായാലും നമുക്ക് നേരെ എങ്ങോട്ടാണ് എക്സ്പ്ലോർ ഓസ്ട്രേലിയ അപ്പത്തേ ഞങ്ങൾ ബ്രൂസ് ഹൈവേ കയറി വെക്കാം ബ്രൂസ് ഹൈവേ അല്ലേ ചെയ്തേ നല്ല അല്ലെ വെളി നല്ല ചൂടുണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നല്ല സ്ഥലമാണ് ആൾക്കാരൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലേ കുഴപ്പമില്ല നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇച്ചിരി കൂടുതൽ പച്ചപ്പുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ അത്രയും അല്ലേ എനിക്കൊന്ന് ഈ സമ്മറിലോട്ട് അടുക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലേ തുടങ്ങുന്നില്ല തുടങ്ങാണ് പക്ഷെ നമ്മള് നല്ല സ്ഥലമാണ് നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോ ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് കുറച്ച് കാഴ്ചകൾ കാണാനുണ്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് നിർത്തിയൊക്കെ പോലെ ഇതാണ് ഇതാണ് ഡ്രൈവർ പിൽസ്ബർഗ് അല്ലെ പിൽസ്ബർഗ് എഴുതും അപ്പം ഇവിടെ എയ്റ്റി ആണ് കണ്ടോ കിടക്കുന്നത് ഇപ്പൊ കെയിൻസിന് ഇവിടെ കറക്റ്റ് മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് കിലോ ആണ് ഇൻകം ഇൻകം എന്നല്ല ഇൻകം തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് കിലോമീറ്റർ അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ അങ്ങോട്ട് പോകാം നല്ല വീ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയ വെതറാണ് കാരണം നല്ല ലൈറ്റിംഗ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നല്ല ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പൊ അപ്പൊ ഈ ഹൈവേ വഴിയാണ് നമ്മള് മന്നം മന്നം മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇജോ ഇങ്ങോട്ട് വരും തോറും നമ്മുടെ ഇച്ചിരി ഗ്രീനറി ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലോ പച്ചപ്പായിരുന്നു അവിടെ വന്നപ്പോ ഇച്ചിരി ട്രൈ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോ നല്ല സൈഡ് നല്ലൊരു ട്രോപ്പിക്കൽ സംഭവം എനിക്കത് പേരൊക്കെ എന്തൊക്കെ സൈഡിലൊക്കെ നിപ്പുണ്ടല്ലേ പേര് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്തൊക്കെ നിപ്പുണ്ട് പക്ഷെ മാങ്ങ മാങ്കോസിനെ ഇഷ്ടം പോലെ കണ്ടു വാളംപുളി വാളംപുളി അതെല്ലാം കണ്ടു നമ്മളെ ഏകദേശം ഇനി ഒരു പത്ത് മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഇനി കൂടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്കൊരു അട്രാക്ഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങണം അവിടെ ഇറങ്ങി എങ്ങനെയുണ്ടോ നോക്കണം ഒരു മാങ്കോ ഫാം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് തോന്നും അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടാണ് നമ്മൾ ലക്ഷ്യം ആദ്യം ഈ ഹൈവേയുടെ സൈഡിൽ തന്നെയാണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അവിടെ ഒക്കെ നല്ല അല്ലേ തിക്ക് ഫോറസ്റ്റ് പച്ചപ്പ ഇപ്പം പച്ചപ്പ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് പനയാണ് തോന്നുന്നത് അതെങ്കിൽ അല്ലേ ചെറിയൊരു പനയാണ് സംഭവം തോന്നിയിരിക്കുന്നതല്ലേ കേട്ടോ ഇത് കണ്ടോ ഇത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആ ഹൈവേയുടെ സൈഡിൽ തന്നെ ചെയ്യുന്ന ഒരു മാങ്കോ ഫാം അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓസ്ട്രി മാങ്കോസ് ഞാൻ അത് കാണിക്കാൻ കണ്ടോ ഒരു മാങ്കോ ഒരു പുള്ളി ഏതെ കൈ ഒക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പാർട്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അവൻ്റെ അവിടെ ഇങ്ങനെ ചെറിയ വിൻഡ് ഉണ്ടെന്ന് പക്ഷേ കുഴപ്പമില്ല ഇതാണ് അതാണ് സ്ഥാപനം ഇതാണ് ഇത് നമ്മളെ മെയിൻ ഹൈവേ ബ്രൂസ് ഹൈവേ ആണ് അത് ട്രോപ്പിക്കൽ ഫാം ആണ് അത് ട്രോപ്പിക്കൽ ഫ്രൂട്ട് ഫാം ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് അതിൽ അങ്ങോട്ട് ചെന്നിട്ട് അവിടെ ഐസ്ക്രീമോ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ഏതാണ്ടൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ചെന്നിട്ട് അവിടെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ചില സമയത്ത് നല്ല ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ കിട്ടുമെന്നാണ് പറയുന്നത് വണ്ടി കയറി പൊതു വഴി പോയിരുന്നവർ പോയി ഇറങ്ങി ഒന്ന് പോകണമെന്നാണ് എന്നോട് നമ്മുടെ ആൻ നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് ജോളി എന്ന് പറഞ്ഞ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞതെന്നാണ് ഇന്നാൾ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ വന്നപ്പോൾ ഈ സംഭവം കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അന്ന് പെട്ടെന്ന് സമയമില്ല അതിന് കയറാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ അതായത് ഇപ്പം നമ്മളൊന്ന് കയറി അവിടെ എന്തെങ്കിലും നല്ല ഫ്രൂട്ട്സോ ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത് അങ്ങോട്ടൊന്ന് പോയി അപ്പോൾ അതെ ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ ആ ഫാമിൻ്റെ അവിടെ വന്നു ഞാൻ അതിൻ്റെ പുറകിലത്തെ കുറച്ച് കാഴ്ചകൾ കാണിച്ചു തരാം ചക്ക മാങ്ങ തേങ്ങ നമ്മുടെ സപ്പോർട്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുകയും ചെയ്യാം കപ്പളങ്ങ എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ കാണിക്കാം ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ കാണിക്കാം ഇത് കണ്ടോ ഇതാണ് ചെം ചക്ക വലിയ പേരൊക്കെ എഴുതി വെച്ച് വെച്ചേക്കാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചക്ക കൂടെയാണോ വരയ്ക്കുകയാണോ നമുക്കറിയാൻ മേല കണ്ടില്ലേ ഇജോ ചക്ക കൊണ്ടുപോയാലോ ഇജോയെ ചക്ക വരയ്ക്ക
അപ്പൊ എന്താ വേറെ കാഴ്ച വെച്ച് തരാം സപ്പോട്ട എന്റെ പൊന്നോ സപ്പോട്ട നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ ഈ സപ്പോട്ട ഇഷ്ടം പോലെ സംഭവങ്ങളുണ്ട് സപ്പോട്ട നല്ല വലിപ്പമുള്ള ഇത്ര ഇത്രയും വലിപ്പമുള്ള സപ്പോട്ടയ്ക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ എങ്ങും കണ്ടിട്ടില്ല ഉള്ള കാര്യം പറയാമല്ലോ സത്യം പറയാണ് ഇത്രയും വലിപ്പമുള്ള ഒരു കാ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല സപ്പോട്ട തന്നെ അല്ലേ അതെ സപ്പോട്ടയാണ് കേട്ടോ ഏ നോക്കിയേ ഇത്രയും വലിപ്പമുള്ള സപ്പോട്ട ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് കാണുന്നത് കേട്ടോ ഭയങ്കര വലിപ്പമുള്ള ഇത്ര മുഴുവൻ സപ്പോട്ടയ്ക്കാണ് കിടക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇവിടെ എല്ലാം നല്ല കായാണ് നമ്മൾ ഇനി കണ്ണു വെക്കണ്ട കാലം കണ്ണു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം കാരണം നമ്മൾ ഈ മെൽബൺ എന്നൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇതിൽ സപ്പോർട്ടൊക്കെ കിടക്കുന്നില്ല ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടോ അത് കൊള്ളാം അതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ സംഭവം ഉണ്ടോ നല്ല സാധനമാണ് കേട്ടോ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഇതും ഒരു സപ്പോർട്ടൊക്കെ ആണ് കണ്ടില്ല ഇതും പക്ഷെ നമ്മൾ മുമ്പേ കണ്ട സപ്പോർട്ടൊക്കെ അത് ഭയങ്കര വലിപ്പമുള്ള അവിടെ എഴുതി തന്നെ മാമൽ അതിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് എന്നൊരു പേർക്ക് പേരുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ സാധാരണ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കണ്ടുവരുന്ന സപ്പോർട്ടൊക്കെയാണ് ഇത് കണ്ടോ ഏ സാധാരണ നാട്ടിൽ കണ്ടുവരുന്ന സാധനമാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇത് കാണുന്നത് കേട്ടോ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ അറിയാം ഇവിടെ എല്ലാം ഇഷ്ടം പോലെ പല വെറൈറ്റി ട്രോപ്പിക്കൽ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ പപ്പായ നമ്മുടെ നല്ല ഇത് കണ്ട് ഇത് വേറൊരു സാധനമാണ് ഇത് ചെറിയ ഓറഞ്ച് ഉണ്ടല്ലേ ഇതിങ്ങനെ ചെറിയ ഓറഞ്ചാണ് ഈ സാധനം കണ്ടോ കുഞ്ഞ് ഓറഞ്ച് കണ്ടോ ഇത് കുഞ്ഞ് ഓറഞ്ച് തേനീച്ചയൊക്കെ വന്നത് ഇങ്ങനെ അതൊക്കെ അവിടെ അവൻ പരാഗണം നടത്തുന്നു കണ്ടോ അങ്ങനെ ഇഷ്ടം പോലെ മാങ്കോസ് ഇത് വേറൊരു സംഭവമാണ് പുമ എന്നാ പുമലോയോ സിട്രസ് സിട്രസിൻ്റെ ഒരു സംഭവമാണത് ഇത് ഓരോന്നിൻ്റെയും ശാസ്ത്രീയ നാമം ഒക്കെയാണ് അവർ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് കണ്ടോ ഈ കമ്പിളി കമ്പിളി നാരങ്ങ പോകണം പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു വെറൈറ്റിയാണ് തോന്നുന്നു കേട്ടോ അവിടെ പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ മാങ്കോ തന്നെ പല വെറൈറ്റി ഉണ്ട് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഓർക്കും കണ്ണി മാങ്കോടെ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷേ ഇഷ്ടം പോലെ ഇത് പോണ പല വെറൈറ്റി മാങ്കോസാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ക്യാഷു നെട്ട് എന്ന് പറയും ഇവിടെ ക്യാഷു നെട്ട് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് നമ്മുടെ കശുവാങ്ങ നല്ല മണമുണ്ട് കാരണം ഈ പൂവിൻ്റെ പൂക്കളുടെ സീസൺ ആയി വരുന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് കണ്ടോ പൂക്കളുണ്ട് പൂക്കളായി വരുന്നത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു മണമുണ്ട് അത് ഇവിടെ എഴുതി വെണ്ടയ്ക്കാൻ വിളിപ്പിച്ച് ക്യാഷ് നെട്ട് നമ്മൾ നാട്ടിലൊക്കെ നമുക്ക് ആർക്കും വേട്ടാതെ കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ ക്യാഷ് നെട്ട് ഇഷ്ടം പോലെ അതിൻ്റെ ഇതാണ് ചിലപ്പോൾ എല്ലാ ട്രോപ്പിക്കൽ സംഭവം ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം വലിയ ഒരു നല്ല സുഖമാണ് ഒരു എങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇരുപത്താറ് ഡിഗ്രി ഉള്ളൂ ഇതിനിടയിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ നടക്കാൻ നല്ല ചെറിയൊരു കുളിർമയായ കാറ്റ് ഇഷ്ടം പോലെ ഫ്രൂട്ട്സ് ട്രോപ്പിക്കൽ കരിച്ചക്ക പപ്പയ മാങ്കോ പലതരത്തിൽ സപ്പോട്ട ലിച്ചി അങ്ങനെ എന്ത് വേണ്ട എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഉണ്ട് അതിനെ കടച്ചക്ക വരെ ഉണ്ട് അതിന് ആയിട്ടില്ല എന്നെ ട്രീ കണ്ടതേ ഉള്ളൂ നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇപ്പോൾ ഇച്ചിരി കാഴ്ചകൾ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് നേരെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോകാം ടെൻഡേം കണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ തേങ്ങ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ തേങ്ങ കൈഫിൽ എന്ത് എങ്ങോട്ട് നോക്കി തേങ്ങ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് ഇത് കേരളമല്ല കെയിൻസ് ആണ് ഓസ്ട്രേലിയ കെയിൻസിലോട്ടുള്ള യാത്രയിലാണ് തേങ്ങയുടെ ഒരു പർദീസയാണ് അത് വരുന്നേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ കാഴ്ചകൾ കാണിക്കാം പക്ഷേ ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇത് അതിൻ്റെ പുറവശത്ത് വനമാണ് ഇവിടെ നൂറ് ശതമാനം പാമ്പുകളും ഒക്കെ കാണും പക്ഷേ അവർ കാട് കയറാതെ ഇങ്ങനെ ഇട്ടേക്കുന്ന കണ്ടില്ല അത് കാരണം ഇവിടെ പാമ്പൊന്നും കയറില്ല പക്ഷേ ഇവിടെയൊക്കെ പാമ്പിൻ്റെ ശല്യങ്ങൾ ശല്യം എന്നല്ല പാമ്പൊക്കെ കാണുമായിരിക്കും കാരണം ഇത് ഒരു ട്രോപ്പി ക്ലൈമറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ ഏഴ് ജന്തുക്കളും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇപ്പം കൂടുതലാണ് ഈ ഇതുള്ളത് ഉണ്ടല്ലേ മുകളിലോട്ട് വനമേഖലയാണ് ഈ കാണുന്നത് കേട്ടോ ഉണ്ടോ ഇവിടെ പക്ഷേ ഇവർ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് നല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിട്ട് ഈ ഫാം ഇങ്ങനെ കെട്ടിത്തിരിച്ചേക്കാണ് കെട്ടി ഇങ്ങനെ കെട്ടിത്തിരിച്ചിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ നല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് അടിക്കാടെല്ലാം കെട്ടി ഒരു ഇതില്ലാതെ ഈ ഫ്രൂട്ട് ഫാം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് കൊള്ളാം മട്ടിപൊളി എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ കേട്ടോ തേങ്ങ തലേ വീഴുമോ തേങ്ങ തല വീഴുമോ വീഴുകയല്ല തെങ്ങ് ചതിക്കുകയല്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ തെങ്ങും മടലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് നിൽപ്പുണ്ട് ഏതായാലും നേരെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിൽക്കണ്ട പോയാൽ മടലൊക്കെ കിടക്കും ഇഷ ഇത് മുള്ളാത്തയല്ലേ മുള്ളാത്തയാണോ അത് ആ ഓക്കെ ഓക്കെ മുള്ളാത്ത നല്ല രസമുണ്ട് അല്ലേ നമ്മുടെ വീട്ട
ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കണ്ടു നമ്മുടെ ട്രോപ്പിക്കൽ ഫ്രൂട്ട് ഫാം ഒക്കെ ജസ്റ്റ് ആണെന്ന് കണ്ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഫാമിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ വല്ലതും ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം എനിക്ക് ഒന്ന് എന്തോ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്ക് അതല്ല അത് പോയി നോക്കാം അല്ലേ നമ്മുടെ പൈനാപ്പിൾ സ്മോൾ ഒരെണ്ണത്തിന് ഒരെണ്ണം മേടിക്കാൻ നമുക്ക് മൂന്നര ഡോളറ് വലുതിന് നാലര പിന്നെ നമ്മുടെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട വഴി വെച്ചേക്കുന്നു പിന്നെ ഇതെന്താണെന്നറിയാൻ പല പിന്നെ ഇത് സ്റ്റാർ ആപ്പിൾ പപ്പായ ഒത്തിരി ഫ്രൂട്ട്സ് ഇല്ല പക്ഷേ സീസൺ അനുസരിച്ചാണ് ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ വരുന്നത് അല്ലേ നമുക്ക് രണ്ട് പപ്പായ മേടിച്ചാലും അല്ല അത് മേടിച്ചാലും രണ്ടെണ്ണം ഏ ഇത് സപ്പോർട്ട പഴുത്തല്ലേ പച്ച പക്ഷേ ഇത് ഉള്ള ഇത് നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം മേടിക്കാം പൈനാപ്പിൾ അല്ലേ നല്ല ജ്യൂസാണ് സൂപ്പറാണ് ഈ പുളിയാ പക്ഷേ ഇപ്പം ഇവർ പറഞ്ഞാലറിയോ ഈ ജ്യൂസ് നമ്മൾ മേടിച്ച് ഇപ്പം മാങ്കോയുടെ സീസണല്ല പക്ഷേ ഇവർ ഫ്രോസൺ ചെയ്ത് വെക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ജ്യൂസ് മാങ്കോ അവൈലബിൾ ആക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ആ വിഷം പറ നല്ല ജ്യൂസ് കണ്ടില്ലേ കുഴപ്പമില്ലല്ലേ ഇല്ലല്ലേ ഇതാണ് സംഭവം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മാങ്കോ ഫാമിന് ഇടയ്ക്ക് നിന്നൊരു മാങ്കോ ജ്യൂസ് കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഓസ്ട്രേലിയ വന്ന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഫ്രഷ് മാങ്കോ ജ്യൂസ് ഷുഗർ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഇപ്പോഴാണ് ആദ്യമായിട്ട് കുടിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് കേട്ടത് അവർ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ മാങ്കോ സീസൺ ആയി വരുന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇവർ ഫ്രോസൺ ചെയ്യും അതായത് മാങ്കോ സീസൺ വരുമ്പോൾ പറിച്ചിട്ട് അത് ഫ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ എല്ലാ ത്രൂ ഔട്ട് ജ്യൂസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ ഈ രസമാണ് കേട്ടോ അതായത് ഹൈവേ അവിടെ വണ്ടിയൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടല്ലേ ഹൈവേ ഹൈവേയുടെ സൈഡിൽ തന്നെയാണ് ഇത് വഴി വരുന്നവർ കയറി കാണാം ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒന്നും മിസ്സാകില്ല പക്ഷേ നല്ലതാണ് പുറത്ത് കുറച്ച് ഫ്രൂട്ടുകൾ നമുക്ക് കാണാനുണ്ട് ഈ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു ജോളി എന്ന് പറയുന്ന സുഹൃത്ത് അദ്ദേഹം എന്നോട് അഡ്വൈസ് ചെയ്താണ് സംഭവം കൊള്ളാം ഏതായാലും നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു സ്ഥലത്തോട്ട് ഈ വഴിയെ കൂടെ പോവാണ് ഇനിയും നല്ല സ്ഥലങ്ങൾ കാണാമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോട് കൂടി പോവാണ് കൊള്ളാം ആഴി കൂടി ഇരിക്കാജി വ്യൂ അല്ലേ ഇത് കരിമ്പാണോ നിൽക്കുന്നത് അല്ല കരിമ്പാന്നോ അത് വളർന്നു വരുന്നേ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് വലിയ കരിമ്പാണങ്ങളും നല്ലൊരു ഫാമോ അതിൻ്റെ നല്ല മലനിരകൾ ഓ എന്നാ പൊളിയല്ലേ നല്ല ഷൂട്ടിങ്ങിനൊക്കെ പറ്റിയ സ്ഥലം എന്നാൽ വിട്ടാക്കാൻ പോയക്കാൻ പോക്കാൻ പോ അപ്പോൾ അതേ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പുതിയ ഡ്രൈവറെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പഴയ ഡ്രൈവറിനെ പുള്ളി സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് പുള്ളി കുഴിയിലും കാട്ടറിലെല്ലാം ഓടിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ പുതിയ ഡ്രൈവറെ ഡ്രൈവർ പുൾസ്ബർഗ് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഹായ് പൾസ്ബർഗ് ഹായ് പറയുന്നത് വലിയ വണ്ടിയാണ് ഇത്രയും പേരെ കൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് പുള്ളി ഭയങ്കര സംഭവമാണ് കേട്ടോ പുള്ളി അടിപൊളി ഡ്രൈവറാണ് നമ്മൾ പുള്ളിയെ നമ്മൾ സ്ഥിരം ഒരു ഡ്രൈവറായിട്ട് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ കേട്ടോ അപ്പോൾ അതെ നമ്മുടെ പുതിയ ഡ്രൈവറാണ് അപ്പോൾ വണ്ടി ഓടുന്ന രീതി കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു ഇതുണ്ട് പഴയ ഡ്രൈവർ ഗുണ്ടനും കൊട്ടനും അല്ല ഇത് ഗുണ്ടൻ ഇതിനകത്തൊക്കെ ചാടിച്ച് ഇറക്കിയാണ് ഓടിച്ചോണ്ട് ഇപ്പം കുഴപ്പം പഴയ ഡ്രൈവർ തീരെ മോശം അപ്പോൾ ഡ്രൈവറെ ഞങ്ങൾ മാറ്റി പുതിയ ശമ്പളം കൊടുത്ത് പുതിയ ഡ്രൈവർ എടുത്ത് എങ്ങനെ ഉണ്ട് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഓടിക്കാൻ കുഴപ്പമില്ലല്ലേ അതെ അപ്പോൾ ഇനി ഗെയിംസ് വരാനും ആണ് ഒറ്റ സ്ട്രെച്ച് പോടിക്കാനൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഹോട്ടലൊക്കെ ആണോ നിർത്തണം കേട്ടോ ബ്രേക്കിന് ഒരു സാധനം ഉണ്ട് ഓക്കെ 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 ജിഷ ഓടിക്കിഷ അനു ഓടിച്ചിരിക്കുന്ന ഇവിടെ ഓടിക്കണം കേട്ടോ മടുത്ത് പുള്ളി ഏകദേശം നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഓടിച്ചു ഇനി അവിടെ പഴയ ഡ്രൈവർ തന്നെ കൊടുക്കാന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പൊ സ്പൾബർ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് കണ്ടോ അപ്പൊ സ്പൾബർ ഇവിടെ നിർത്തി ഇനിയിപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത നമ്മുടെ പഴയ ഡ്രൈവറെ തന്നെ കയറ്റി സഹിച്ചു കാണാൻ ഉടമ്പര പോകാൻ എങ്ങനെയാണ് വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ട് നല്ല സുഖ സാധാരണ വണ്ടി ഓടിക്കും അല്ലേ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഡ്രൈവർ ചേഞ്ച് ഞാൻ നമ്മുടെ സ്പൾബർ നമ്മുടെ പുഴ പഴയ ഡ്രൈവർ മാറി ഇന്ന് പുതിയ ഡ്രൈവർ കയറാൻ പോകണം അപ്പൊ ഇവിടെ കണ്ട കാഴ്ച നമ്മളത് ഒന്നാമതിനും കരിമ്പ് നല്ല സൂപ്പർ കരിമ്പാണ് കേട്ടോ ഈ കരിമ്പും തോട്ടങ്ങളിലിടെ ഞാൻ ഇന്നാൾ കണ്ടായിരുന്നു ഈ റാറ്റ്സ് ഒത്തിരി ഉണ്ട് അവിടെ എന്തെങ്കിലും എഴുതുന്നുക്കളൊക്കെ കാണുമെന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താ ദേണ ഇവിടെ നല്ല കരിമ്പും തോട്ടം ഉണ്ട് അതേ വലിയ കരിമ്പ് പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടികളിലാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓടിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ ചെറു പറഞ്ഞാൽ ഓടിക്കണം 
വലുതല്ല ചെറുതാണ് എന്നാൽ അത്ര ചെറുതുമല്ല എന്നാൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെയും നമ്മുടെ മലയാള സൂത്തുകൾ കാണുമായിരിക്കും ഇവിടെ റെയിൽവേ ക്രോസ് ഉണ്ട് ആക്ച്വലി സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവിടുത്തെ ചെറിയ ടൗണാണ് പക്ഷേ ചെറുതൊന്നും അല്ല നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എൻ്റെ ഒരു വ്യാപ്തി മനസ്സിലായി അല്ലേ നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന വന്താകിട്ടൊക്കെ മൂന്നായിരത്തി വലിപ്പമുണ്ട് എന്നാൽ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട് കെമാർട്ട് മാറ്റി ടെൻറ്റ് എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴാണ് ആ ടൗണിൻ്റെ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞു വരുന്നത് മാക്ഡൊണാൾഡ്സ് എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഉണ്ട് കേട്ടോ റെയിൽവേ ക്രോസിംഗ് വരെ ഉണ്ട് ഇത് കണ്ടോ ഇവിടുന്ന് ട്രെയിൻ ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് റെയിൽവേ ക്രോസിംഗ് ആയി കാണുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചെറുതാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എൻ്റെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് പറഞ്ഞാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇനി നേരെ നമ്മുടെ കെയിൻസാണ് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ കാണാനുണ്ട് ഈ പോകുന്ന റൂട്ടിൽ അപ്പം ആ പോകുന്ന വഴി അത് കണ്ടു കേട്ട് നമുക്ക് നേരെ കെയിൻസ് അപ്പം ഇത് കണ്ടില്ലേ കരിമ്പും തോട്ടങ്ങളാണ് ഇവിടെ എല്ലാം അതിൻ്റെ വണ്ടി എല്ലാം വണ്ടി കരിമ്പ് കയറ്റിക്കൊണ്ട് വന്ന് ഇതൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് ആയി വരുന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഈ റൂട്ട് എന്തൊരു മനോഹരം അല്ലേ ചോ വണ്ടി ഓടിച്ചു പോകാനായിട്ടേ നല്ല രസമാണ് കാണാനായിട്ട് ഇതൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ഫാം ഹൗസുകളാണ് ഇത് നമ്മുടെ അവിടെ ഒരു പശുക്കൾ മേയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കരിമ്പാണ് അതാണ് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ട്രോപ്പിക്കൽ ക്ലൈമറ്റിന്റെ ഒരു വ്യത്യാസം അല്ലേ രണ്ട് സൈഡ് കരിമ്പ് കരിമ്പ് കൃഷികളായിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ എന്നാ രസം കാണാനായിട്ട് മുകളോടും ഒക്കെ നല്ല മലകൾ അത് നല്ല വെതർ നല്ല സൂര്യപ്രകാശം കൊള്ളാം അടിപൊളി ഞങ്ങൾ വണ്ടി ഓടിച്ച് നമ്മുടെ ഈ പോകുന്ന റൂട്ട് നമ്മളൊരു ലുക്ക് ഔട്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങി അപ്പോൾ ഇതേ കപ്പളങ്ങ ആക്കി നിൽക്കുന്നത് അത് കാണിക്കാം അപ്പോൾ ആ ലുക്ക് ഔട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് ആദ്യം നോക്കാം നല്ല ലുക്ക് ഔട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കേൾക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നേരെ ലുക്ക് ഔട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് പോയി നോക്കാം ലുക്ക് ഔട്ടിൻ്റെ വരെ തന്നെ ഹിഞ്ചിൻ ബ്രൂക്ക് ലുക്ക് ഔട്ട് പിന്നെ പഞ്ചു പഞ്ചു ലുക്ക് ഔട്ട് പഞ്ചു ലുക്ക് ഔട്ട് അങ്ങോട്ടാണ് നമ്മൾ പഞ്ചു ലുക്ക് ഔട്ട് പോകുന്നില്ല കാരണം എനിക്ക് നടക്കാനാണ് തോന്നുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഹിഞ്ചിൻ ബ്രൂക്ക് ലുക്ക് ഔട്ടിന് അങ്ങോട്ട് പോകാം ഇവിടെ നിന്ന് കഴിയുമ്പം നമുക്ക് നല്ല താഴെ ഒരു വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഏതായാലും അറിയാൻ മേല നമുക്ക് അവിടെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അവർ ഇത് ഉണ്ടാക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടോ നല്ല രസമുണ്ട് കാണും ആ അടിപൊളി നല്ല ലുക്കാണ് നോക്കിയേ ഓ പൊളി 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 ഇവിടെ നിന്ന് കഴിയുമ്പം നല്ല ലുക്ക് ഔട്ടാണ് കണ്ടോ അടിപൊളി നല്ല വെള്ളവും കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവിടെ ഉണ്ട് കണ്ടോ നമ്മൾ ഈ വയനാടൊക്കെ പോകുന്ന രീതിയിൽ അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കാണാനായിട്ട് ഭയങ്കര രസമുണ്ട് കണ്ടോ അതായത് നമ്മുടെ വയനാടൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചില മലനിരകളും അവിടെ നമ്മളില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ലുക്ക് ഔട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ അതേ എന്നെ വട്ട തെറ്റി അങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ സംഭവങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് കണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കപ്പളങ്ങ അതാണ്ട് കിടക്കുന്നത് നമ്മളെ ലുക്ക് ഔട്ട് തന്നെ ഉള്ളത് പ്രത്യേകം കപ്പളങ്ങ അതെ പക്ഷികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രകൃതി ഒരുക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന നമ്മൾ ഒന്നാം തരം കപ്പളങ്ങ അതേണ്ട നിൽക്കുന്നു ഏകണ്ട ഇഷ്ടംപോലെ കപ്പളങ്ങ അത് ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് കേട്ടോ ഇതാണ് കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ കേരളമാണ് കെയിൻസ് കേട്ടോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അതേ കാലാവസ്ഥ കവ സൂപ്പർ കപ്പളങ്ങ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സംഭവമാണ് കേട്ടോ തേണ്ട കിടക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ വണ്ടി ഓടിച്ച് നമ്മൾ കാറ്റ്ബല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് കറക്റ്റ് എനിക്ക് കാറ്റ് അനു ഈ സ്ഥലത്തിന് വരെ കാറ്റ്ബല്ലോ എന്നാ കാറ്റ്ബല്ലോ എന്ന സ്ഥലത്ത് വന്നേക്കാണ് അപ്പോൾ ഇത് നല്ല മനോഹരമായൊരു ബീച്ച് നല്ല കാറ്റുണ്ടോ എങ്കിലും ആ ബീച്ചിൻ്റെ ഭംഗി കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നിർത്തുന്നതാണ് ഒരു ചെറിയ ഷോപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇച്ചിരി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് പോകാൻ വിചാരിച്ചു ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുക്കിംഗ് ഒക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്ക് ഈ ബീച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണാൻ തരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ആൾക്കാരൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഇച്ചിരി അങ്ങോട്ട് ചെയ്യുക ബീച്ച് ആ ബീച്ചിൻ്റെ ഭംഗി എന്നാ അല്ലേ എന്നാ രസമാണ് ബീച്ച് നോക്കിയേ ആ തെങ്ങ് തേ തെങ്ങൊക്കെ ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ നിപ്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ തെങ്ങും തേങ്ങായും എല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട് കൗൺസിൽ വന്ന് ഇതെല്ലാം വെട്ടി ഒരുക്കും കണ്ടില്ലേ ഈ ബീച്ച് കണ്ടോ ബീച്ചിൻ്റെ ആ ഭംഗി കണ്ടില്ലേ ഇത് നോക്കിയേ ഇപ്പോൾ വേലി ഇറക്ക സമയമാണ് അങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അതായത് മലകൾ കണ്ടില്ലേ നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ ത്രീ സിക്സ്റ്റിയിൽ ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളി ഈ സംഭവമാണ് കേട്ടോ ഒന്നും പറയാനില്ല നോക്കി ഇതോടെ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബീച്ച് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് നല്ല കാണാനൊക്കെ ഉള്ള പക്ഷേ പക്ഷേ ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ വാണിങ് 
ആണല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ അതാണ് നമുക്ക് കഴിച്ചിട്ട് പോകാം അല്ലേ വിശപ്പ് വിശപ്പ് അതാണ് ചെറിയൊരു ഇത് ചെറിയൊരു സെറ്റപ്പാണ് നമ്മുടെ അപ്പച്ചൻ നമ്മുടെ ഒരു കോഫി ഉണ്ടാക്കി തരികയാണ് ഐസ് കോഫി ഉണ്ട് മൊക്ക കപ്പിച്ചീനോ ഇന്ത്യൻ കോഫി അല്ല ഇന്ത്യൻ ടീ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഉണ്ട് ചെറിയൊരു സെറ്റപ്പ് എന്താ അപ്പച്ച ഈ ചെറിയ സംഭവത്തിനാണ് ഐസ് കോഫി എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്താ ചെറിയ വണ്ടിയെ വലിച്ചു കെട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്താ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ സംഭവം അപ്പോൾ അതേ ബീച്ചിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇത് നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വൈബ് കണ്ടില്ല ബീച്ചിൻ്റെ കളർ ഇതൊക്കെ കണ്ടില്ല നമ്മൾ ആ കടയിൽ നിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്ത ഫുഡാണിത് ഇത് കലമാരിയൊക്കെ ഇത് കണ്ടില്ല കലമാരി അത് കണക്ക് ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ട് നല്ല ഫുഡാണോ അടിപൊളിയല്ലേ അപ്പോൾ നല്ലൊരു വൈബ് എവിടെ നല്ല സുഖമല്ലേ അല്ലേ നല്ല രസമുണ്ട് നല്ല കാറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പോയേക്കാം അപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ അമ്മച്ച് കടയെ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന വിഷയം ഏഹ് നമ്മൾ പോകാൻ നോക്കിയിരിക്കുക അല്ല നമ്മൾ മേടിക്കാൻ നോക്കിയാൽ അമ്മച്ച് കട ക്ലോസ് ചെയ്ത് അവർ വണ്ടി ചാലുവാക്കി പോവാണ് നമ്മുടെ വണ്ടി അതേണ്ട കിടക്കുന്നു ആ നമ്മുടെ ആൾക്കാരൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഏതായാലും പോയാലോ നെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്നാ അതിൻ്റെയാ നമുക്ക് പോയി നോക്കാമല്ലോ ഇത് കണ്ടോ ഇതൊരു നമ്മുടെ റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട സ്ഥലത്ത് ഒരു ഫിഞ്ചസിൻ്റെ കൂട് ഒരിക്കലും അതിനെ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റർവ് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു കിളി അതിനെ തിരിപ്പുണ്ടോ അവനെ ഒറ്റയ്ക്ക് അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അവൻ്റെ ഫിഞ്ചസ് ഉണ്ട് എന്തോ ഒരു ഏതോ ഒരു ഫിഞ്ചസ് ആണ് ഇവിടെ ഫിഞ്ചസിൻ്റെ ഒരു ഏരിയ ആണ് ഈ ഈ സൈഡ് നമ്മുടെ നോർത്ത് ഇൻഡ്യ ട്രീ ഈ ക്യൂൻസ്ലാൻഡ് ഒക്കെ നമ്മുടെ അവിടെ വിക്ടോറിയയിലും ഉണ്ട് പക്ഷേ കൂടുതൽ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഏതോ ഒരു ചെറിയ ഫിഞ്ചസ് നമ്മളങ്ങോട്ട് പോകുന്നതല്ല അവനെ ഒന്ന് കണ്ടോ കേട്ടോ അവൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കാൻ ഉള്ളത് അപ്പൊ അതെ ഞങ്ങള് ഇവിടെ ബീച്ചിൽ ഇറങ്ങി സൂപ്പർ ബീച്ച് അല്ലേ അടിപൊളി ബീച്ച് അനുവിന്റെ ചുരിദാറ് അമ്മച്ച് എന്നാണ് അമ്മച്ചിക്ക് ചുരിദാർ അനുവിന് ചുരിദാർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അമ്മച്ച് നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന അഡ്രസ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ജിഷയുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പൊ അവർക്ക് അത് ഭയങ്കര ആദേശം അമ്മച്ചിമാർ നേരെ കാണിച്ചില്ല ആ കടയും പിന്നെ അത് എന്താണ് അവർ നടത്താം നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു നല്ല സൂപ്പർ ബീച്ച് ആണ് പക്ഷെ മറ്റേ പ്രശ്നം ക്രോക്കറയിൽ ഉണ്ട് അത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വാണിങ് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്രോക്കറയിൽ ആ നമുക്ക് സിമ്മി ആണെന്ന് പറ്റില്ല ഇവരൊരു കിട്ടി കിച്ച് ഞാൻ കാണിക്കാം അപ്പം കൊടുത്തു ചെല്ലുമ്പോഴേക്ക് അപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്ക് ഇനി ഇവിടുന്ന് ഒരു ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഇനിയും ഉണ്ട് നമ്മുടെ അക്കോമഡേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നേരെ ഇനി കഴിഞ്ഞാണ് ചെറിയ ഒന്നുണ്ട് കാഴ്ചകളുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ കാഴ്ചകളുണ്ട് എല്ലാം നമ്മൾ എല്ലാം ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഈ യാത്രയായതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിക്ക് മിസ്സായതൊക്കെ കയറണമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതേ നമ്മൾ കെയിൻസിനുള്ള യാത്ര നമ്മളെ കാപ്പിയൊക്കെ കുടിച്ച് നമ്മളെ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തൊരു ബ്യൂട്ടി അല്ലേ അയ്യോ നമുക്ക് ഈ ക്യാമറ മടക്കി വെക്കാനേ തോന്നുന്നില്ല കാരണം അത് കണക്ക് ബ്യൂട്ടിയാണ് കാരണം നല്ല ഈ ലൈറ്റിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാനായിട്ട് നല്ല സൂപ്പർ സ്ഥലം എന്തോ രണ്ട് പുക പടലങ്ങൾ അവിടെ പൊങ്ങുന്നുണ്ടല്ലോ അയ്യോ അതെന്തോ ഫാക്ടറി ആണെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് നന്നായി ഇരുമ്പ് ഇരുമ്പല്ല സാറി കരിമ്പ് ഫാക്ടറി എന്തോ വല്ലതും ആയിരിക്കും പഞ്ചസാര ഉണ്ടാക്കുന്നോ വല്ലതും ആയിരിക്കും ഏതാണെങ്കിലും കൊള്ളാം വളരെ മനോഹരം നമ്മൾ കേരളത്തിലെ വയനാട്ടിൽ കൂടെ പോകുന്ന അതേ ഒരു അല്ലേ വയനാടോ പടിഞ്ഞാറോ എന്നൊക്കെ ഒരു ലുക്ക് നമുക്ക് കുറ്റിയാടിയൊക്കെ ആ അതെ കോഴിക്കോട് കുറ്റിയാടി നമ്മുടെ ജിജോടെ വൈഫ് ഹൗസ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് കുറ്റിയാടി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ പുക ഈ പുക എന്നാത്തിന്റെ ആയിരിക്കും അതെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എന്തോ ഫാക്ടറിയുടെ എന്തോ ഷുഗറോ എന്തോ സംഭവം ഈ ചുള്ളി ചുള്ളിന്നോ ചുള്ളി അല്ലേ ചുള്ളി നമ്മൾ ചുള്ളി ചുള്ളിയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെറിയൊരു കാഴ്ച കാണാനുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളെ ഒരു ഗംബൂട്ട് ഉണ്ട് ഒരു ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് എന്നാണ് അതിന്റെ പേരെ അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടൊന്ന് കയറി അതൊന്ന് കണ്ടിട്ട് നേരെ തിരിച്ച് ഈ സൈഡിലോട്ട് ഒന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇതായിട്ട് ഇവിടുന്ന് അകത്തോട്ട് കയറുമ്പോഴാണ് സംഭവം ഏതായാലും നമുക്ക് അറിയാം ബൂട്ടിന് അങ്ങോട്ട് പോകാം ഇത് കണ്ട ഇത് ചുല്ലി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ ആ വരുന്ന എന്തോ കരിമ്പ് ഫാക്ടറി ഈ നമ്മുടെ ഷുഗർ കിട്ടണോ ചുള്ളി ഷുഗർ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ട് ചുള്ളി ഷുഗർ ഫാക്ടറി ആണ് കാണുന്നത് കണ്ട കരിമ്പ് കൊണ്ടിരുന്ന ചെറിയ ട്രെയിനിന്റെ ബോഗികൾ പോണ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഈ ട്രെയിൻ ഒക്കെ ഇങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് സംഭവം ഇതാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ട സംഭവം അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൽ ചുല്ലി ഇറങ്ങി ജസ്റ്റ്
അപ്പോൾ അതെ നമ്മളിത് ആ ഗംബൂട്ടിൻ്റെ മുകളിൽ വന്നേക്കാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫാക്ടറി നല്ല വിശദമായിട്ട് കാണാം ചുല്ലി ഷുഗർ ഫാക്ടറി ഉണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അത് ആ സാധനം ഇങ്ങനെ വരുന്നതല്ലേ നമ്മൾ എത്ര ബോഗി കിടക്കുന്നത് ഷുഗറിൻ്റെ ഈ ഷുഗർ കെയിനും കൊണ്ട് വരുന്നതാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ സിക്സ്റ്റി നമുക്ക് തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് നമ്മുടെ ടൗണെല്ലാം കൂടെ ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ മല അടിവാര തുളത്താവണേ ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് ഏറ്റവും ഈ സൈക്ലോണും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് വെള്ളം ഒരു പ്രാവശ്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പലാന്ന് പറഞ്ഞു ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫ്ലഡ് ആയൊരു സ്ഥലമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെക്കോർഡ് റെയിൻഫോൾ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്ഥലം കൂടെയാണ് അതിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കാണ് ഈ കമ്പൂട്ട് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ പെയ്ത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇത് കളവിൻ്റെ അനുസരിച്ചാണ് ഇത് വെച്ചെന്നാണ് പറയുന്നത് ഏതായാലും സംഭവം കൊള്ളാം അതേ അതുണ്ടല്ലേ ആ ടീ പോളി നോക്കി എൻ്റെ ഒരു രസമാണ് കാണാൻ അറിയാം ഇതുണ്ടോ ഈ നമ്മൾ ഇതിനകത്തുകൂടെ ഇങ്ങനെ കയറി ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓരോ ഹിസ്റ്ററി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ബി പി സർവീസ് സ്റ്റേഷൻ ഓൺ ദ ബ്രൂസ് ഹൈവേ ആ ചുലി ആ ഫ്രണ്ടിലുള്ളതാണ് കണ്ടോ വെള്ളം കയറി ഇങ്ങനെ ഫ്ലഡ് ആയിട്ട് വന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ടോ ഇത് പഴയ കാലത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊമ്പതിൽ വെള്ളം ഉണ്ടായപ്പോണ്ടായതാണ് അപ്പം ഇതും കണ്ടോ ഒരു പുള്ളി പബ്ലിക് ടെലിഫോൺ ബൂത്ത് കണ്ടില്ലേ ഒരു പുള്ളി വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് വരും അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ പെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് കണ്ടില്ലേ ഈ കാണുന്ന പിക്ചർ ഈ കാണുന്ന പിക്ചർ കണ്ട രണ്ടായിരത്തിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായപ്പോഴത്തേക്ക് ആ നമ്മൾ വന്ന ഹൈവേ ആണ് പുഴു ഫ്ലഡ് ആയിട്ട് വെഹിക്കിൾ നിർത്തിയിട്ടേക്കുന്നതാണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത് കേട്ടോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തേഴിൽ അങ്ങാണ്ട് നമ്മുടെ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായപ്പോൾ ആ ഗംബൂട്ടിൻ്റെ അത്രയും ഉണ്ടായിരുന്നു വെള്ളം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ആലോചിക്കുക അല്ല ഫ്ലഡിൻ്റെ ഒരു സ്ഥിതി അത് മൺസൂണും സൈക്ലോണൊക്കെ ഒന്നിച്ച് വരുമ്പം വെള്ളമായി അതാണ് ഏറ്റവും വെറ്റ് വെറ്റസ്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ മഴയൊന്നും പെയ്യല്ല അത് സമയത്താണ് ചില സമയങ്ങളിലാണ് അപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ബീച്ചുകളിലൂടെയൊക്കെ ഇറങ്ങി നമ്മുടെ അക്കോമഡേഷൻ അങ്ങോട്ട് പോകാം ഇനി ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂറേ ഉള്ളൂ